വധൂവരന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ഇരിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ യമി എന്ന ഈ സ്ത്രീ പുരുഷനെയും ധന്യ എന്ന ഈ സ്ത്രീയെയും വിവാഹത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുവാനായി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നു വിവാഹം ദൈവം നിയമിച്ച ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയാണ് ഇത് പരി പരിപാവനമായി കരുതേണ്ടതാണെന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നമ്മെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഗലീലയിലെ കാനായിൽ വെച്ച് തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വിവാഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു ഈ ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾപ്പിൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഇട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒന്നത്രേ ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായോ അവിവേകമായോ ആരും വിവാ വിവാഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത് ഏതുദ്ദേശങ്ങൾക്കായി അത് നിയമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് വിവേകത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും അതിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിലും അനർത്ഥത്തിലും പരസ്പരമുണ്ടാകേണ്ട ആയുഷ്കാല കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സഹായത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി വിവാഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതി സഹജമായ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ സാഫല്യം നേടേണ്ടതിനും ദൈവത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ പൈതങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടേണ്ടതിനും ദാമ്പത്യത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യ സമൂഹം ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിനുമായി വിവാഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെടുവാനായി യബിയും ധന്യയും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിനാൽ സഭയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തിനും അനുസരണമായി ഇവർ വിവാഹം ചെയ്തുകൂടാ എന്നതിന് തക്ക കാരണം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിമേൽ ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കണം യബി ധന്യ നിങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നു കൂടാത്ത ഏതെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുവരിൽ ആരെങ്കിലും അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ പറയണമെന്ന് ദൈവം മുൻപാകെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇരുവരോടും നിഷ്കൃഷ്ടയായി കൽപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പാട്ട് ഷീറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പരനേശ്വരീ കരുണാനിധേ എന്നാരംഭിക്കുന്ന പാട്ട് കൊയറിനോട് ചേർന്ന് പാടാം ഇരിക്കും
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തിയും മഹാകരുണയുമുള്ള പിതാവേ അങ്ങയുടെ സഹായം കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കാര്യവും ഉചിതമായി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിചാരണയാൽ ഈ ദാസരെ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവർ ഈ വിവാഹ ഉടമ്പടിയിൽ അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്ന പോലെ പ്രവേശിക്കാനും തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രതിജ്ഞകൾ സത്യമായി പാലിക്കാനും അങ്ങയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഇവരെ സമ്പന്നരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേൻ രണ്ടുപേരും എഴുന്നേൽക്കാം എബി ധന്യ എന്ന ഈ സ്ത്രീയെ നീ നിന്റെ ഭാര്യയായി കൈക്കൊണ്ട് അവളോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുമോ നീ ഇവളെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തയുള്ള ഭർത്താവായിരിക്കുമോ ധന്യ എബി എന്ന ഈ പുരുഷനെ നീ നിന്റെ ഭർത്താവായി കൈക്കൊണ്ട് അവനോട് മാത്രം ചേർന്നിരിക്കുമോ നീ ഇവനെ സ്നേഹിച്ച് ആദരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വിശ്വസ്തയുള്ള ഭാര്യയായിരിക്കുമോ പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഈ സ്ത്രീയെ കൊടുക്കുന്നതാര് ആകുന്ന ഞാൻ ധന്യ ആകുന്ന നിങ്ങളെ ഇന്ന് മുതൽ നന്മയിലും തിന്മയിലും സമ്പത്തിലും ദരിദ്രതയിലും ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിയമപ്രകാരം സ്നേഹിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും പരിലാളിക്കാനും എൻ്റെ ഭാര്യയായി ഏറ്റുകൊള്ളുന്നു അതിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യും ധന്യ ആകുന്ന ഞാൻ എബി ആകുന്ന നിങ്ങളെ ഇന്ന് മുതൽ നന്മയിലും തിന്മയിലും സമ്പത്തിലും ദരിദ്രതയിലും ദീനത്തിലും സുഖത്തിലും മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നത് വരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ നിയമപ്രകാരം സ്നേഹിക്കാനും രക്ഷിക്കാനും പരിലാളിക്കാനും എൻ്റെ ഭർത്താവായി ഏറ്റുകൊള്ളുന്നു അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഞങ്ങൾ സാക്ഷികളും ആകും ഈ താലിയ വാഴ്ത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവെ ഈ താലിയെ അവിടുന്ന് വാഴ്ത്തണമേ 
ഇത് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മകനും ധരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മകളും അന്യോന്യം വിശ്വസ്തതയിൽ വസിക്കേണ്ടതിനും അവരുടെ ജീവകാലമൊക്കെയും അറ്റുപോകാത്ത സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം കൃപ ചെയ്യണമേ ആമേൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നിത്യമായ വിശ്വസ്തയുടെയും അറ്റുപോകാത്ത ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി ഈ താലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു എൻ്റെ ഏകലോക സമ്പത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കും തന്നെ നിത്യമായ വിശ്വസ്തയുടെയും അറ്റുപോകാത്ത സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി ഈ താലി ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനിക്കും എൻ്റെ ഈകലോക സമ്പത്തെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമാക്കും രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പറയണം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ തന്നെ ധന്യയും തമ്മിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും ഈ സഭായോഗത്തിൻ്റെ മുൻപാകെയും പരസ്പരം ഉടമ്പടി ചെയ്തതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമപ്രകാരവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ചും ഇവരിപ്പോൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു ആമേൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്തവരെ ആരും ഒരു നാളും വേർപിരിക്കരുത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മുട്ടുകുത്താം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചില നിമിഷങ്ങൾ മൗന പ്രാർത്ഥന ചെയ്ത് ഏറ്റവും ധന്യമായ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രിയ മക്കളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ എന്നും കോട്ടയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും ഈ സഭായോഗത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉടമ്പടിക്ക് അനുസരണമായി നിത്യമായ വിശ്വസ്തയും ഒരു നാളും അറ്റുപോകാത്ത സ്നേഹവും ഉള്ളവരായി ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് പാർക്കേണ്ടതിന് കുടുംബങ്ങളുടെ നാഥനായ ദൈവം സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം
രണ്ടു പേരെയും ഇത്രത്തോളം വളർത്തി വലുതാക്കിയ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹിച്ച സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നല്ല കൂട്ടുകാർ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആത്മീയ പരിപോഷണം നൽകിയ തിരുസഭകൾ എല്ലാവർക്കായും സ്തോത്രം അർപ്പിക്കാം ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ ജീവിതം രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും ധന്യത കൈവരുന്നതും കുടുംബങ്ങളോടും ദേശത്തോടും തിരുസഭയോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതുമായിരിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം ദിനംതോറും അവരെ ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഈ പ്രിയ മക്കളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഓ പെർഫെക്റ്റ് ലാവ് എന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം കൊയറിനോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ആലപിക്കാം പ്രാർത്ഥന തുടരുന്നു മഹാകരുണയും കൃപയുമുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേർ വരുവാൻ കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന എബി ധന്യ എന്ന ഈ ദാസരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം അയക്കണമേ 
അവർ തമ്മിൽ ചെയ്ത വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഉടമ്പടികളും നിശ്ചയമായി പ്രമാണിച്ച് പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പാർത്ത് അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തിരം കൃപ ചെയ്യണമേ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കാത്ത് പരിപാലിക്കട്ടെ കർത്താവ് തൻ്റെ കരുണ കൊണ്ട് കൃപയോടെ നിങ്ങളെ കടാക്ഷിച്ച് പരലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇകലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അനുകൂലമായി പാർക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടും കൃപ കൊണ്ടും നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ ഇന്നത്തേക്കുള്ള തിരുവചനം ഇപ്പോൾ വായിച്ച് കേൾക്കാം തുടർന്ന് ബഹുമാന്യനായ റിജേച്ചൻ നമുക്ക് സന്ദേശം കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പോസലായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾപ്പേൻ അപ്പോസലായ പൗലൂസ് കൊരിന്തർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല സ്നേഹം നികളിക്കുന്നില്ല ചീർക്കുന്നില്ല അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല ദോഷം കണക്കിടുന്നില്ല അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കാതെ സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എല്ലാം പൊറുക്കുന്നു എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം പ്രത്യാശിക്കുന്നു എല്ലാം സഹിക്കുന്നു സ്നേഹം ഒരു നാളും ഉതിർന്നു പോകുകയില്ല പ്രവചനപരമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും ഭാഷാപരമോ അത് നിന്നുപോകും ജ്ഞാനമോ അത് നീങ്ങിപ്പോകും അംശമായി മാത്രം നാം അറിയുന്നു അംശമായി മാത്രം പ്രവചിക്കുന്നു പൂർണ്ണമായത് വരുമ്പോഴോ അംശമായത് നീങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ പോലെ സംസാരിച്ചു ശിശുവിനെ പോലെ ചിന്തിച്ചു ശിശുവിനെ പോലെ നിരൂപിച്ചു പുരുഷനായ ശേഷമോ ഞാൻ ശിശുവിനുള്ളത് ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാം കണ്ണാടിയിൽ കടമഴിയായി കാണുന്നു അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അംശമായി അറിയുന്നു അപ്പോഴോ ഞാൻ അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ അറിയും ആകയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഈ മൂന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ ആകയാൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഈ മൂന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെ ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലിന് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ആയിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധമായ ഈ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിക്കുവാൻ ശുശ്രൂഷകരായ ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിക്കുവാനും നിങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലഭിച്ച ഈ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പരിപാവനമായ ശുശ്രൂഷയെ വചന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛനോടുള്ളതായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ധന്യയുടെയും എബിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ കടന്നുപോയതായ നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകർ മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ നടത്തും എന്നാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയി പ്രിയപ്പെട്ട ഇരു ഭവനങ്ങളിലും ഉള്ളവർ ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ സാധിച്ചു അതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും വിവാഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മാരേജ് ദ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് മാരേജ് ഈസ് എ കവനൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊരു ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് ദ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് മാരേജ് ഈസ് എ ഡിവൈൻ മിസ്ട്രി മൂന്നാമതായിട്ട് 
മാരേജ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സോഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ഇന്ന് എബിക്കും ധന്യയ്ക്കും ചില പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് എല്ലാം ഒന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേങ്കിൽ യു ആർ ഫോർച്യുനേറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് സോ അറ്റ് യു ആർ കൺവീനിയൻ ടൈം യു ക്യാൻ ലിസൺ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ബട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള വചന ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കുൾപ്പെടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വളരെ പവിത്രമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവസാധി സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് യോഗ്യരാക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കവനൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതൊരു ഉടമ്പടി ബന്ധമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോം ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് കവനൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ദൈവോചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദ കവനൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് വൺ അത് നിലനിൽക്കുന്നതായ ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അതിനെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ കവനൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്കറിയാം സഭയും ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പെർമനൻ്റ് ആണ് മറ്റെല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പും ശാശ്വതമല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശാശ്വതമാണ് എന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പല ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ അത് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു ഇത് ഒരു വൺ ടൈം ഇവൻ്റ് അല്ല ലൈഫ് ലോങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമീകരണമാണ് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും ഈ ഉടമ്പടി ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ റെക്കോർഡിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ധന്യയാണെങ്കിലും അതുപോലെ എബി ആണെങ്കിലും സോ ഹാപ്പി ടെൻഷനില്ല ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പ്രാ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാരേജ് ഈസ് എ ഡിവൈൻ മിസ്ട്രി അതൊരു ഒരു വലിയ ദൈവീക മർമ്മമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലുക്ക് അറ്റ് എ ഗുഡ് മാരേജ് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ഈസ് ഗോഡ് ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പല മെറ്റാ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ സോഷ്യോളജി പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ പല തിയറീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സെമിനാരിയിലൊക്കെ അത് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ദ മോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊഫൗണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഈസ് മാരേജ് വിവാഹമാണ് ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ലളിതമായ വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയുവാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വളരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇരു കുടുംബങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ വളർച്ചയായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിവിനിറ്റിയുടെ വളർച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആത്മീകതയുടെയും വളർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അത് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് നോളജ് ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കുടുംബജീവിതം ശക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് രണ്ട് സൈഡാണ് ഒരു കോയിനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് only through surrender and love snehathilum samarpanathilum palasparam keelpeduvan nammal vedosil nokkumbole ee keelpeduga ennu parayunnathu valare important aayittulla oru karyam
സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ ഇടങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദർ ഇസ് നോ റോൾസ് സ്പെസിഫിക് റോൾസ് വിവാഹത്തിനില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വാലിറ്റി സറണ്ടർ ആൻഡ് ലവ് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഓഫ് എക്സ്പ്രസിങ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ മാരേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതായ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റീവ് ടു വൺ അനർ ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദി അതേഴ്സ് വിൽ ഈസ് ഡൺ ത്രൂ മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറ്റ് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച് കാണണം ആ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹവും താല്പര്യവുമായിരിക്കണം വിവാഹത്തിൽ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായ ഘടകം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ സോഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ സ്ലം റോഡ് ഞാൻ സിനിമകളിലെ ഈ സ്ലം ഡോഗ് മില്ലന്യർ അതൊരു ഓക്സ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ മൂവിയാണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് അമേരിക്കയിലെ സ്ലംസിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി പാത്തറ്റിക് സ്റ്റോറി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ചാലഞ്ചിങ് സ്റ്റോറി അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എലഹബാദ് സെമിനാരിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വാസ് ട്രാവൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ മൈ കാർ ഓരോ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അനേകം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് കൈ നീട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുട്ട മേടിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മുട്ട മേടിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി പോയപ്പോഴും കുറേ പിള്ളേരെ എൻ്റെ പുറകെ വന്നു അപ്പോഴേ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മുട്ട വേണം ഒരു അഞ്ചാറ് പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേ അവർക്കെല്ലാം ഓരോ മുട്ട പൊരിച്ചത് ഞാൻ മുട്ട മേടിക്കാൻ പോയ കടയിൽ നിന്ന് എല്ലാം അവർ മുട്ട ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മുട്ട പൊരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും ഓരോ മുട്ട പൊരിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഒരു കൊച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരാണ്ട് എന്നെ വന്ന് തൂണ്ടുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള ഒരു കൊച്ചു കൂടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനും ആ കൊച്ചു മോനും മുട്ട വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ദിസ് വേൾഡ് ഈസ് എ വേൾഡ് ഓഫ് അബാൻഡൻ ചിൽഡ്രൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സത്യാർത്ഥിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ഹി ഗോട്ട് ദ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലേബർ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് റിയലൈസ്ഡ് ഹിം ദ ഗ്രേറ്റ് ചാലഞ്ച് അപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോകമാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബാല്യം നിഷേധിക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ടു ഗ്രോ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവകൃപയിൽ ലോകത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുവാനായിട്ടുള്ള ഇടമായിട്ട് വിവാഹങ്ങൾ തീരണം അല്ലെങ്കിൽ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതായ സ്ഥലമായി മാറണം അമ്മായി ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഓർക്കുന്നു ഒരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫസറായിട്ട് ഒരു ഒരു മിഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് പിള്ളേരില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഹു ആർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഹി സെറ്റ് ദീസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദി ആർ മൈ ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ഹി സോ സോ മെനി അഡോപ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫാമിലി പ്രിയ സ്നേഹിതരെ അതാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളി സെ ഫോർ ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായ ഒരു ബന്ധമാണ് കുടുംബ ജീവിത ബന്ധം നിങ്ങളെ കോർട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വഞ്ചൂർ കോടതിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റ എൻ്റെ മോൾ അവിടെ ഇപ്പം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ പറയാറുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വഞ്ചൂർ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദ മോസ്റ്റ് ഡ്രമാറ്റിക് സീൻസ് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫാമിലി കോർട്ട് കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർ അമ്മമാർ ഭാര്യമാർ മ ചിലർ ചിരിക്കുന്നു ചിലർ കരയുന്നു ചിലർ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു മറ്റു കോടതികളൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള കോടതികളല്ല പക്ഷെ വഞ്ചിയൂരിൽ പോയി നിങ്ങൾ കുടുംബ കോടതി കാണണം ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സീൻ ആൻഡ് ഒരിക്കലും ഒരു കോടതി വേർഡിക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഹസ്ബൻഡ്സിനെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വൈഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ഇഷ്യൂസ്
യൂണിയൻ ഒന്നാകുന്നതായ ദൈവികമായ ഇടപെടൽ അതിനുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം സറണ്ടർ ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയയിലും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നതായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാവമായിട്ട് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു ചാലഞ്ചസ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ രണ്ട് ഈ ബന്ധമാണ് വിവാഹ ബന്ധമെങ്കിലും മൂന്ന് രണ്ട് ചാലഞ്ചസും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദ ചാലഞ്ച് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ടു പ്രിസേർവ് ദ പെർമനൻസ് ഓഫ് മാരേജ് വിവാഹത്തിൻ്റെ ശാശ്വത സ്വഭാവം നിലനിർത്തുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച് ദ സെക്കൻഡ് ചാലഞ്ച് ഈസ് ദ ചാലഞ്ച് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സെക്രഡ്നെസ് ഓഫ് മാരേജ് വിവാഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാലഞ്ച് എന്താണ് ഈ പെർമനൻസ് എപ്പോഴും വിവാഹത്തെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം സഭ ഒരിക്കലും അങ്ങേ അംഗീകരിക്കില്ല സഭ വളരെ കർശനമാണ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ആരുടെ കാര്യത്തിലും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഈസി തിങ് ടു ടു അനൽ ടു സ്റ്റോപ്പ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമനൻ്റ് യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ കേൾജി ആൻഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ കാര്യമല്ല ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ ധന്യയെയും എ ബി ഐയും ഇവിടെ കണ്ടത് എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ മീ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എനിക്കിത് അത്ര രസമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതായ ഒരു ചലഞ്ച് അതാണ് ഇന്ന് വിവാഹത്തിൻ്റെ ഈ ശാശ്വതമായ ബന്ധം ഈ സോഷ്യൽ എസൻസ് ദിസ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിവാഹമാണ് ഏറ്റവും പഴയതായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ഘടകം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഘടനയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമമാണ് ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് സമൂഹം നേരിടുന്നത് സഭയും നേരിടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് തീരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ടു പ്രിസേർവ് ദ ദ സേക്രഡ്നെസ് ദ ഹോളിനെസ് ഓഫ് മാരേജ് നിങ്ങളുടെ കിടക്കയെ നിർമ്മലം ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളുടെ കിടക്കയെ നിങ്ങൾ അശുദ്ധമാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഇടവില്ല ധന്യയുടെ കിടക്കയിൽ എബിക്കും എബിയുടെ കിടക്കയിൽ ധന്യയ്ക്കും മാത്രമിടാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹിതര ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ഒരു ഒരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് പവിത്രമാണ് ദൈവ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ധന്യയ്ക്കും എബിക്കും ഇടയാകട്ടെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ കവനൻ്റ് യൂണിയൻ ഈ ഈ സാക്ഷ്യം ഈ ടെസ്റ്റമണി ഇവിടെ നടന്നതായ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെയും അതിന് മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു സന്ദേശം നൽകിയ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നവ ദമ്പതികളും സാക്ഷികളും വിവാഹാധാരത്തിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും കൊയറിൻ്റെ മംഗളഗാനം ശ്രമിക്കാം
സഭയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുങ്ങാം കർത്താവി ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ കൃഷിയായി ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണം സ്വർഗസ്നാഹ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ തിരുനാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണമേ തിരുരാജ്യം വരയണമേ തിരിയിഷ്ട സ്വർഗത്തെ പോലെ ഭൂമിയിലാകണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഒന്നും തരണമേ ഞങ്ങളുടെ ഇടക്കാരോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷ കിടത്താ ദുഷ്ടങ്ങൾ നിന്ന് പിടിയിക്കണമേ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കുള്ളോ ആമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ദാസിനെയും ദാസിയെയും രക്ഷിക്കണമേ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്യണമേ കർത്താവെ ഇവർക്ക് ബലമുള്ള ഗോപുരമായിരിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ സർവശക്തന് നിത്യനുമായ പിതാവെ അങ്ങ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വിവാഹത്തിന് വിശുദ്ധ അവസ്ഥ നിയമിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായി ഇപ്പോൾ ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദാസരായ എബിയെയും ധന്യയെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം അവിടെ നിന്ന് പകരണമേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടും അന്യോന്യം സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടും ഒരുമിച്ച് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കടമ്പുകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടും തിരുവചനത്തിന് അനുസരണമായി സ്നേഹത്തിൽ ജീവപര്യന്തം പരസ്പരം വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാൻ അങ്ങ് അവർക്ക് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേൽ നസ്രത്തിലൊരു ഭൗമിക ഭവനത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിയായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മശിഹായെ അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ ഭവനത്തിൽ അങ്ങ് കർത്താവും രാജാവുമായി വാഴണമേ അങ്ങ് മനുഷ്യരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതുപോലെ ഇവരും മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ വരം നൽകണമേ തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ മധ്യത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൊണ്ടും അങ്ങയുടെ രക്ഷണ്യ സ്നേഹത്തെ സാക്ഷിക്കാൻ അങ്ങ് ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ എന്നും ഏകദൈവമായി കാലാവസ്ഥനം കൂടെ ജീവിച്ചു വാഴുന്നുവല്ലോ ആമേ നിത്യനായ ദൈവമേ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ യബിയുടെയും ധന്യയുടെയും മേൽ അവിടെ നിന്ന് കൃപ പകരണമേ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ ഇവരെ സഹായിക്കണമേ സന്താന ഭാഗ്യം നൽകി ഇവരെ ആശീർവദിക്കുകയും അങ്ങേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലും സ്നേഹത്തിലും ശുശ്രൂഷയിലും ഇവർ വളരുവാനുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ ഇന്ന് വിവാഹത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വിവാഹിതരായ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രതിജ്ഞകൾ പുതുക്കാൻ ജ്ഞാനം നൽകണമേ എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹത്തിൽ വളരാനും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിക്കാനുമുള്ള കൃപ പകരണമേ അവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്നായി ചേർക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും സാക്ഷികളായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേ സർവാശക്തനായ കർത്താവേ നിത്യ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ മഹാശക്തിയുള്ള സംരക്ഷണ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെവിടെയും എന്നേക്കും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ശരീരങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വഴികളിലും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾക്ക് ചേർന്ന ആ ക്രിയകളിലും നടത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഭരിക്കാൻ ഇഷ്ടം തോന്നണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആമേൻ ആശീർവാദം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും വിശിഷ്യ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയമക്കളോടും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ
चालेल सर बहुमान्य पटकारी स्नेहमुला वायर अंगे स्नेहमुला बंधु सुहतु ण स्वीक इवे चेर एल कुटे पेल नंद आदर अच्छी स्नेह विरल एल दैवीत पकड़े या विनीत अभ्यर्थ एल नंदी परसानी स्थल वड़ुद हिल गवर्म हईस्कूलि एवशत कामल कन्वेंशन सेंटर वड़ुद पाराधन इवे पूर्ण आगे समाधान नमुक